আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে পেঁয়াজ কলি আর কিছু সবজি দিয়ে বানানো ভীষণ মজার একটা বিকেলের নাস্তার রেসিপি এটা খেতে খুবই ভালো লাগে ছোট বড় সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে আপনারা এটা ভাতের সাথেও খেতে পারেন আবার বিকেলের নাস্তায় চায়ের সাথেও পরিবেশন করতে পারেন মুচমুচে এই নাস্তাটি একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে এটা এতটাই মজার চলুন তাহলে দেখে নেই আজকের মজার এই রেসিপিটি নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন পেঁয়াজকলির নাস্তাটি বানানোর জন্য এখানে আমি একটা বাটিতে এক কাপ পরিমাণে পেঁয়াজকলি কুচি নিয়েছি দেখেন আমি একদম ছোট ছোট করে কুচি করেছি আর এটা কিন্তু খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে এখন আমি এখানে নিয়েছি টমেটো কুচি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে টমেটো আমি পেঁয়াজকলি কুচির মতোই একদম কুচি করেছি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আলু এখানে নতুন আলু আছে আমি হাফ কাপ পরিমাণে নিয়েছি এটাও একদম ছোট ছোট পিস করে কেটেছি এখানে আলু আর টমেটো দিলে কিন্তু এই নাস্তাটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ থেকে ছয়টা ঝালটা আসলে নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে ধনিয়া পাতার কুচি দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণে ধনিয়া পাতা দিলে এই নাস্তাটা খেতে অনেক ভালো লাগে লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো এখন আমি খুব ভালো করে একটু কোচলে কোচলে মিক্স করে নিব কারণ পেঁয়াজ পাতায় অনেক পানি থাকে তো সেটা বের হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে পরবর্তী উপকরণগুলো আমার কি পরিমাণে লাগবে পানি কতটুকু লাগবে সেটা তো প্রথমে এরকম করে খুব ভালো করে একটু কোচলে মিক্স করতে হবে এতে করে নাস্তাটা অনেক মুচমুচেও হবে পানি থাকবে না কোনো ভিতরে তো ভালো করে এটা আমি মিক্স করে নিলাম দেখেন আর আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আরও অন্য যে কোনো সবজি অ্যাড করতে পারেন হলুদ দিয়ে দিলাম হাফ চামচ পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়ো হাফ চামচ আস্ত জিরা দিয়ে দিলাম হাফ চামচ আদা রসুন একসাথে বাটা দিয়ে দিলাম এক চামচে চার ভাগের এক ভাগ এরপরে আমি বেসন দিয়ে দিলাম প্রথমে হাফ কাপ পরিমাণে বেসন দিলাম তারপরে মশলা আর সবজির সাথে আমি খুব ভালো করে মিক্স করে নিব প্রথমে অল্প করে বেসন দিতে হবে একবারে বেশি দিলে দেখা যাবে যে তখন আর ভালো হবে না তো অল্প করে দিলে বোঝা যাবে যে মিক্স করার পর আর কতটুকু লাগবে আমি আরও ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে দিলাম বেসন খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি তো মিক্স করার পরে একটু শক্ত হয়ে গেছে এখন বোঝা যাবে যে আমি কতটুকুন পানি নিব এখানে এখানে খুবই সামান্য একটু পানি নিব আমি আমার এখানে খুবই কম পানি লাগবে একটু শক্ত হয়ে গিয়েছে তো আমি এক চামচের মতো এখানে পানি দিব দেখেন একদম অল্প করে পানি নিলাম খুব স্মুথ একটা সুন্দর ব্যাটার তৈরি হবে আর দেখতে দেখেন কতটা সুন্দর লাগছে আমার কিন্তু ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে দেখেন এই রকম হবে তো ব্যাটারটা তৈরি করা কিন্তু এই নাস্তায় অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কড়াইয়ে আমি তেল দিয়েছি পরিমাণ মতো চুলার আঁচ মিডিয়ামে আছে তেল যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমি এই রকম করে বড়ার শেপে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে এখানে ছোট বড় যে কোনো শেপে এটা বানাতে পারেন এটা খেতে খুবই ভালো লাগে আর তেলটা গরম হওয়ার পরে কিন্তু এই বড়াগুলো দিতে হবে ছোট বাচ্চারা দেখা যায় যে সবজি খেতে চায় না তো তাদেরকে যদি এরকম করে সবজি দিয়ে মুচমুচে একটা নাস্তা বানিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা কিন্তু এটা খেতে খুবই পছন্দ করবে আপনারা এটা ভাতের সাথেও পরিবেশন করতে পারেন খুবই কিন্তু ভালো লাগে আর এখন যেহেতু শীতকাল অনেক রকম সবজি পাওয়া যায় তো কোনো সবজি আসলে মিস করা উচিত না সবজি অনেক বেশি বেশি খেতে হবে এক পাশ খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি উল্টে দিচ্ছি আর আমার চ্যানেলে কিন্তু অনেক সবজির রেসিপি আছে সবজি রান্না কিংবা সবজির নাস্তা আপনারা অবশ্যই ভিডিও লিস্ট চেক করে নেবেন আর যদি আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগে তাহলে পরবর্তী রেসিপির জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন 
তো আমি উল্টে দিলাম উল্টে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজার পরে দেখেন পারফেক্ট একটা কালার চলে এসেছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু যে এটা খেতে কতটা মজার হবে আমি একটা টিস্যুর উপরে তুলে নিচ্ছি যেন এক্সট্রা তেলগুলো না থাকে আর এটা অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে গরম গরম পরিবেশন করার গরম গরম কিন্তু এটা খেতে খুবই ভালো লাগে তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের রেসিপি পেঁয়াজ কলির বড়া এটা খেতে অনেক মজা লাগে আপনারা একবার বানিয়ে খেলেই বুঝবেন যে এটা কতটা মজার অবশ্যই আপনারা বাসায় এটা একবার হলেও চেষ্টা করবেন আর খেয়ে কেমন লাগলো তা আমাকে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবেন না আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ